Annars metoder har visat att vi kan arbeta med den här informationen för att komma mycket längre än vad vi har kommit hittills. Det här är ju ett första steg på en lång väg men jag har en extremt stor potential. Idag så sker väldigt många analyser separata. Man får aldrig den här sammanvägda effekten av, av olika delar där. Min GIF-metod som jag har utvecklat går först och främst ut på att vi tittar på gångavståndet från alla boende i närheten av Årstafältet till olika typer av användarvärden som finns på fältet. Avståndet med stels utifrån hur Årstafältet ser ut idag och sen hur det kommer att se ut efter att den planerade ombyggnationen av fältet är färdig. Jag valde begreppet användarvärde som ett samlingsbegrepp för de olika värden, kvaliteter och funktioner som man kan hitta inom parker och naturområden. Och då kan man säga att ett användarvärde är ett kvalitativt intresse som till exempel bollspel, picknick, känna rofylldhet och så vidare. De bivariata kartorna som jag tog fram visar hur tillgängligheten till de olika användarvärdena för boende inom Årstafältet har förändrats i och med ombyggnationen. Och det här är då kombinerat med information om hur många människor som bor vart. Och utöver de bivariata kartorna så gjorde jag även en webbtjänst via s StoryMap där de här tillgänglighetsavstånden är visualiserade på en karta som invånarna själva kan navigera och titta vart de bor och se hur långt eller kort de har till de olika användarvärdena efter att fältet är ombyggt. Många frågor är ganska svåra att visualisera eller kommunicera och bearbeta in i förslagen. Och de här metoderna och verktygen kan hjälpa oss att förtydliga det. Vi kan göra olika scenarier. Vi kan testa olika utfall, vi kan även kommunicera det med allmänheten och testa vad olika designer innebär för stadsplaneringen. Många, I många av de här projekten så finns det väldigt mycket känsla inblandat och här ger oss ett underlag som kanske lite mer kvalitativt visar på vad som kommer hända. Om vi kan visa på ett bättre sätt vad en förändring kan bidra med så, så har vi kommit långt på vägen. Jag valde här som exjobb dels för att jag tyckte att det var väldigt intressant att få kombinera GIS med stadsplanering. Sen har jag alltid varit väldigt intresserad av utmaningen att kombinera en tät och en grön stad. Och idag tror jag att vi har väldigt stor potential till att kunna förutspå olika typer av problem. Så som ökad befolkning, naturkatastrofer eller som i mitt fall minskad grönytetillgång. Om vi kan förutse de här problemen redan nu så ger det oss också en möjlighet att kunna hitta hållbara lösningar och där tror jag att GIS kommer att spela en väldigt stor roll.